。刚才和你说话的那女的，她是个白骨精，她让你找的三颗痣的那个人，她就是转世孙悟空，你知道吗？男人最怕什绿帽子。假如铁扇公主这个女人红杏出墙来，到时候谁还会站在她那边？都会站在你那边替你撑腰啦！如果你能帮我保住家产，并且成功离婚，我就帮你绑架唐僧。是不是名花有主，也不是你说了算。你以为我不知道你是谁吗？小姐且慢。我是齐天大圣孙悟空，早已自报家门，一见闲散游民，喜好酿酒。姑娘对我是不是有什么误解？还需要什么身份？为何是对我咄咄逼人呢？放开我！我没有误解，你这臭男人！没想到姑娘，你好软呐！不是不是，我是说呀，姑娘一定对我有误解，我也不想申辩了。这些芭蕉林呢，就是我砍的，我希望小姐你能原谅。你不认识我了吗？嗯，敢问姑娘你是哪位府上的千金呢？这样好不好，姑娘？你看啊，我呢酿几坛芭蕉酒送给乡亲们，再顺便酿几坛芭蕉酒送给小姐您。在此期间呢，我替小姐把这个芭蕉林照理好。不知道小姐您到底爱不爱喝酒啊？我酿的芭蕉酒可是酒中极品哦。哼，是不是极品，也不是你说了算的。给我一个机会吧。等我念完之后，你喝过之后再做评价吗？好，你把我芭蕉林养好，等你酒酿成时，我来喝。好，爽快！姑娘果然通情达理，又有生活情趣呀、啊。可惜呀、啊，我不能在此长留。总之啊，姑娘你放心，我一定替你把芭蕉林打理好。到时候等酒酿成了，我再邀请姑娘来林中共同赏月、饮芭蕉。我倒要看你能酿出什么酒来。倒是我这芭蕉林，如果不修复的话，你这酒也别想让镇上人喝上。OK， 我们一言为定。其实我想说的是什么呢？你看，我砍了你的芭蕉林，你非但没有生气，还把芭蕉林借给我酿酒，这说明你是一个心地善良的小姑娘啊！所以我当然要奖励你啊！住嘴！叫谁小姑娘呢？叫的就是你啊！你这么嫩，难道叫你小 baby 啊？哼，臭男人，嘴里一句正经话都没有。哎呀，失敬啊！刚才在下呢，略显轻狂。其实我只想赞美小姐。本来不想搞那么严肃，所以想调侃两下，没想到看来这种效果不好，你不太喜欢啊。其实我想说的很简单，小姐你外表冰冷，其实内心火热。你之前说过，要为镇上的乡亲做两件事，酿酒是第一件事，那另外一件呢
问的非常，另一件事才是关键。什么事？见你。哦，见我？你不是不认识我吗？哎，堂堂铁扇公主谁不认识？说不认识那都是装的。其实我今天来找你是来算笔账的。绝无恶意，算什么账？怎么个算法？要不然，咱们进一步说话。哪里？既然都到这里了，你不邀请我到您的府上坐一坐吗？放心，我堂堂齐天大圣，绝对不会在人家府上做什么坏事的。这样传出去名声也不好。况且你现在一个人回去，家庭众多，你不是更安心吗？你明明知道我是铁扇公主，你考我芭蕉林，借口酿酒来接近我，你到底是什么居心？那、嗯，你说的没错，我对你是有居心，但是你千万别紧张啊！我用我齐天大圣孙悟空的一片真心，换你整片芭蕉林，你愿不愿意？什么？跟我走吧。你有病吧？放开我！嗯。这什么男人说花言巧语，你们就爱听？一说实话，你们就不信呢？哼，你刚才说的那些才是花言巧语。你到底什么居心？我问问你啊，那天我在街上被人暴打，你有没有看见啊？你看见了，你还看到我被人骂负心汉，但后来你为什么不问我呢？你明明最恨负心薄幸之人，你为什么不提呢？耍我呀？不是耍你，是心疼你。哼！你以为我是无知少女，这么好骗吗？说，你到底想干什么？我对你一见钟情。我知道你最恨负心薄幸之人，所以那天我是故意被人打，就是为了让你看到，记住我。一派胡言！那你敢说你没有记住我吗？你不敢，你明明就是记住了，但你却不问我，你没有居心吗？说与不说在我，你不要歪曲事实。好，那难道你不想了解我吗？你不想知道我是什么人吗？你不但不让我揭穿我，反而把芭蕉林借给我酿酒，难道不是为了给我们进一步接触的机会吗？哼，我就是想看看，你明明是个负心汉，居然在我面前装好人。你到底打的是什么算盘？因为我有居心，我对你有所图。好，总算说实话了。我图的就是你，一切都是为了你。你知道吗？当时我那样，就是为了今日能够亲口告诉你，如果将来那是我，那就是我的结局。我知道，你最恨负心薄幸之人，最恨见异思迁、拈花惹草之人，但是我不会那样的。我对你一片真心，如果那样，我必将万人唾弃，挨打挨骂，绝不还手。真能编！一见钟情，太盲目了吧？哎，一见钟情是真的呀，而且，你以为我只喜欢你的美色吗？你以为我对你的喜欢是盲目的吗？你根本不了解我。我让人暴打来向你表白，还算不了解。好，那我告诉你啊，你虽然外表美丽，内心善良，但是你有个致命的缺点，十分令人讨厌，你知不知道？什么？你居然敢说我讨厌？是啊，整个芭蕉镇的人因为你民不聊生啊！你知道人家每个月平均丢多少头牛，多少头羊吗？你芭蕉扇一挥，潇洒漂亮，但是人家很遭罪啊！你说你烦不烦人，讨不讨厌？哎，没话可说了吧？孙悟空，你是专程来奚落我的吗？怎么能这么说呢？我真的是喜欢你，喜欢一个人也要告诉他的缺点，所以我必须要告诉你。臭猴子，敢来我府上造次！说到你心里了吧？恼羞成怒了吧？酒我不要了，我才不稀罕呢。酒是我送你的，要不要随你的便。喜欢你也是真的，告诉你有问题是为你好，听不听啊就随你喽。小爷我走了，再见
最近这蚊子有点泛滥，竟然敢咬我！我靠！你什么时候跑到我房间里了？哎呀呀呀！你回来太好了，我正在运功呢。运什么功？我在运功来养护这件法器，已经好了。你看这铜镜，嗯，就是个破镜子，有什么好看的？这不是随便什么镜子啊，这是个照妖镜。哈哈哈哈哈哈！赵瑶，嗯，照什么鬼、啊？说对了，就是照个鬼呀！啊，到时候你拿着照妖镜，去照那个白晶晶和纯三十娘，一照就知道了。我一直说他们是妖怪，你不相信我？照妖镜。你是不是觉得我对你太客气了？你觉得我好欺负啊？啊，你是不是觉得我傻、啊？这两个女的长那么漂亮，我能分不清她们是人还是妖？你听着，你说的没错，那么漂亮的两个姑娘来这个荒郊野岭干嘛呢？这不合理吗？你自己想一想。因为我笨。你是不是还想让我再打你一次？你挺好，真我真的是为你好。哎，到时候我们拿上这个镜子去照白晶晶和春三十娘，你就知道我说的是什么了。你照，如果他们不是的话呢？你得过来打我也不迟啊！你那么暴力，我这样做不是自讨苦吃吗？对不对？我不管你说什么，别在我不在房间的时候进我房间，就算我在，你也不能进来。那我不来你房间，我去哪儿啊？我自己又没有房间，爱去哪儿去哪儿，滚蛋！没礼貌！你能走得稳当点吗？你蹦得我心烦。金金姑娘，你说我们现在是什么关系啊？恶心！青青姑娘，你竟然说我恶心！我真的是太开心了。不管你是说我恶心也好，还是开心也好，这都代表你对我是用心的。嘘，有人在暗中盯着我们，这个事情可真让人恶心。一定是在说我哦，哦。帮主，原来人家想跟你说说真心话，谁知道？你知不知道什么地方不被人打扰啊？不被人打扰？嗯。不如我房间怎么样啊？不太好吧？也也对。倒也可以啊。是吗？或者去我房间好不好？行啊，现在就去。别着急啊，晚上啊，等你好。好啊。
。我跟帮主想在这聊一聊诗词歌赋，喝杯茶，怎么？姐姐也感兴趣啊？好啊，一起吧。我没想到啊。好茶。姐姐也懂诗词歌赋呢。妹妹，你不知道的事情。怎么了？啊，哎呀，哎呦，我烫着手了。这个茶实在是太烫了。两位喝杯茶吧。姐姐还真是喜欢破坏这气氛呢、啊。你这是哪里的话呀？我看你年纪尚小，怕你受欺负，所以特地来保护你的。我，我我先走了啊！你去哪儿？吹吹吹吹风。救我行不行、啊？嗯，你终于相信我了是吧？我总算安心了。我太相信你了，现在我再也不会怀疑你的葡萄。只要你出来救我，你知道吗？那两个妖怪有多大？这么棒，这么大，有这么大，我不想。你快救我！别紧张，我都说过我是你的恩人了，我是来救你的。那你快点救我呀！快出来！呃，昨天你没有相信我的话，所以错过了最佳时辰。现在我再重新再啊，计划一下，计划，计划个屁呀，计划！我我我不跟你说了，我先逃命了。刚才我的手实在是烫的不行了，有点伸直不起。我现在看到你，我有点把持不住啊。金军姑娘，天色已晚，我建议你还是早点回去休息休息。这个葡萄特别酸，你吃完了可能会拉肚子，你要小心一点。嗯，好吧。既然如此，那帮主你就早点休息喽，我就不打扰你了。行，那既然金金姑娘已经决定了的话，哎，你帮主，你，好吧，那帮主也早点休息了，晚安。晚安。我用我齐天大圣孙悟空。对你铁扇公主的一片真心，换你满园芭蕉林，你愿意？你最恨负心薄情，最恨见异思迁、拈花惹草之人。我做这些，就是为了让你知道，我对你一片真心。他日我若负你，必遭万人唾弃，任打任骂，绝不还手。<笑>我喜欢你。
，而且并不盲目。喜欢你就要接受你的缺点，所以我一定要告诉你。这两天，外面有什么动静吗？公主，您是指……算了算了，下去吧。是、啊。哎，等等。明天我要去镇上一趟，你帮我准备一下行装。好的，下去吧。是。买了买了买了买了，开了这么多的大辫子，很有可能给小哟。有没有人？有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有这儿做了这么多的好事，我们还没感激你呢，你不能走啊，英雄！英雄，我一定学好你的秘方，酿出好酒，等你回来。什么酒？英雄吩咐了，虽说这是芭蕉酒，但它有名，它叫铁扇香。为何要来呢？酒我收下了，毒瘾无趣，正是邀请大圣到府上坐一坐，共饮一杯，以示感谢。你感谢我干嘛呀？感谢你为芭蕉镇乡亲们所做的努力。哦，原来是为了乡亲们呀，那不必了。何况我没有解决乡亲们的困扰啊。现在解决了，我不要一时。你现在只是眼下把风收了呀。乡亲们，把你们的铁桩收起来吧。我铁扇公主日后即便出行，也保证你们芭蕉镇不再有狂风四起。这只是你对乡亲们的改善呢、啊，跟我有什么关系呢？你干嘛要感谢我呢？你还想怎样？<笑>我早就跟你说过了，我对你一见钟情。你知道了我对你的心意，你确定还要邀请我到你的府上共饮一番吗？你真是一个善良的好姑娘。明天我会去府上赴宴。乖乖等我哟！休息一下。移形幻影大法。送了移形幻影大法不也挺好的吗？再也没有人说你是妖怪了，最多说你是人妖。闭嘴！告诉你，我老孙堂堂齐天大圣啊！大姨妈。这紫霞什么亲戚吗？没听说过有什么姨妈呀。喂，你有个亲戚要来啊，对付一下。什么亲戚啊？嗯，大姨妈。原来你说的是美幼 A P P 呀？准备好姨妈巾，手机拿来，我教你看美幼，免得明天真来了又给你下个大惊小怪。
，别人都因为我是铁扇公主，而对我敬畏三分。我偏不，因为他们都是瞎子，他们看不到你温柔善良的一面。刚开始以为你草莽野夫，没想到你还很有侠义之气啊！来，其实我是个骗子。我扮作普通薄情之辈引你注意，用酿酒骗你好感，但都是因为对你一见钟情，所以想引起你的注意，希望你不要怪罪于我。从来也没听说过大圣有什么家世，更不知道大圣有这雅兴去砍人家的芭蕉酿酒，难为你这么大费周章了。但目前看来，这都是值得的，而且。我发现你跟我认识你之前，你想象的不太一样了。你原来就知道我吗？嗨，那当然了。听镇上的居民说啊，你好像是个木叶茶。哦哦，但但但是，据我观察，你并不是这样的。这帮人真是可笑可笑啊！其实，我本来就知道你是孙悟空了，只是不明你的来意，总觉得你有所企图，但想看看你能骗到几时。可是，似乎，似乎什么？似乎你做的这些事，又像是真心的，包括对芭蕉镇，还有我。没什么，没什么了。其实我也没做什么，我无非啊就不想看那些居民误会我，我想让他们知道你真实面目。啊，不过话说呀，你长得这么漂亮，为什么总是你一个人闷在家里呢？哇塞，这么好骗啊！不会真的和我好了吧？咦，有妇之夫最方便，偶尔过来找你玩呀、啊。<笑>我跟东海龙王女儿私交特别好，她跟我说我老公有外遇，后来我就看到我老公喝酒回来，身上沾着都是海蛇精的鳞片。哎呀，好一个臭男人啊！真是不要脸，这种事情让我做都不会做的。我跟你说这些。只是想让你知道，我是有老公的人，咱俩不可能。但是你老公是个臭男人啊！不如抓紧时间离婚吧，我会对你负责的。毕竟一日夫妻百日恩。但是你老公他他对你不忠啊！你要他做事，他根本不配做你的男人。你跟他离婚，和我在一起，不是更好吗？那我跟他薄情之人。有什么区别？其实他对我还是有感情的，就是臭毛病，死性难改。不提他了，烦死了。哎呀，你不可以不提啊！你怎么能逃避问题呢？你想想，如果我们两个在一起，你的处境很危险，你知道吗？听龙王说，唐僧已经禀奏观音，要把你带去天庭谢罪了，而且要等待你感化之后才去西天。啊，你个香蕉啊！这个死苍蝇又不老实，到底在费什么劲呢？哎，等一下，你是怎么知道？这龙女一喝多了就刹不住嘴了，都是听她说的。没想到你这么关心我，本来有件事情我是不该告诉你的，但是如果不告诉你，我对不起你对我的关怀呀。那你就说吧。我真的是来骗你的。你骗我什么？当然是骗感情了。难道骗的铁扇吗？谁派你来的？呃，这个出于职业道德问题呢，我不太方便透露对方的名字。但是呢，我来呢就是为了博取你的好感。毕竟我晴天大圣也不是浪得虚名的嘛。那你现在为什么告诉我？你是真的不知道，还是装的不知道呢？小姑娘，你，你，算了，骗不下去了，这个交易我也不做了。你，你到底要说什么？我不明白，你真的不明白吗？你是真的纯情，还是在给我玩欲擒故纵啊？我，我爱上你了。
心了。你现在明白了吗？不，你不要乱说。我是有老公的人呢、啊。是啊，但是你老公根本配不上你啊！他不会是个满身牛屎的臭牛吗？毕竟。毕竟已入夫妻百日，我不让你走了。对不起，我没有控制好自己，我不应该这样的。我尊重你的意思，你还顾及你的身份，在你自由之前，我是不会做任何事情的。而在此，你是安全的，自由。离婚，有没有吓到你？但这个念头在我脑海中已经浮现成千上万次了，这不是我脱口而出的，而是在我反复琢磨、深思熟虑之后说出最正确的话：离婚吧。我等你你要想清楚，我希望我能听到最想听到的答案，好吗？想你，跟我回家吧。这是送你的小花。少来这套，这么一大坨，还卖什么萌啊？哎，夫人呐，咦，原来这老牛是露麻路线的。夫人呐，哎呀，夫人，我真的知错了。夫人，是我鬼迷心窍。那些庸脂俗粉，怎么能跟你国色天香的美相提并论呢？夫人呐，我们回吉林山好不好？没有你的日子，我真的好孤单。最近我身上的牛尸又多了好多，没有你的铁扇帮我扇走，我真的睡不着觉啊！原来是惦记我的铁扇呢。我惦记的是你呀、啊，夫人你最好了，我们回去好不好？拿我的首饰去讨好你那些小情人。你当我不知道啊？那些都是旧款式，夫人，你需要最新的，买新的，喜欢什么买什么。这种话你也敢说？喂，你不是心疼钱吗？旧款式他们也不配。啊，不配，当然不配。夫人，你最好我们回去吧。我不回去。哎，夫人，求你了。那你先回去，把那些小妖精给我打发干净，别让我看到什么鳞片、羽毛之类的怪东西。哦，你个香蕉，原来是这样！臭三八，敢耍我！哎，好好好，总之我现在就回去清扫府上，然后派人请夫人回家。夫人，你的花。喂，你怎么看出来的？啊！我到底哪里装的不像？你哪里都不像！我告诉你，牛魔王不可能来娶我，他巴不得离婚呢。我警告你，不要坏我好事啊！你怎么知道他要离婚？啊！你想插两边的婚姻是不是？霞姐，你就会插眼师傅去啊！告诉你啊，小丫头，你太天真了。我这次是奉旨来勾引大嫂子，帮我牛哥哥把这段破婚给离了。我警告你，不要给我多管闲事啊！哎呀呀！哦，把我插鼻口了。先是欺骗我仆役的感情，下一要拆散别人的家庭。我让你坐住！哎，这个屁啊！我告诉你，再给我多管闲事，别想见到孙悟空。你，乖了。我到底哪里装的不像？我问你啊
。刚才你身上有虱子的时候，痒痒，你干嘛呢？我挠啊。对呀、啊，小姐姐，你知不知道牛尾巴是用来干嘛的呢？我警告你啊，我们之间是有邪恶在身的，你不要给我多管闲事。我现在没工夫搭理你啊，否则你一辈子不要见到孙悟空了。嗯、孙悟空。你别走，你把话说清楚。哎，你看到了，他们俩联合起来骗你。我怎么知道是他们骗我，还是你在耍我？我，紫霞。哎呀，是他呀，骗了我徒弟的感情，而且我跟他还有，还有笔账没算。你这话是什么意思啊？要不要跟我联手啊？我凭什么相信你啊？你要是不信，你可以去金山上看看呀。好，我倒是要问问那臭猴子，对我说的话，几分是真，几分是假。啊，公主，那我先走一步，公主快点来啊。嗯，什么人，竟然敢闯我公主府？打扰公主并无他意，只是想求一个方法。方法？什么方法？一个能让心分离出两种情感的方法。我凭什么告诉你？公主也许对我不太了解，我这人吧，什么都好，就脾气不太好。不拔剑。也想吓唬我吗？我说宝宝，你不是我的对手，就不要自讨苦吃了。为什么你也有这串铃铛？奇怪了，你这身打扮，怎么跟另外一个人很像呢？哎，巧合而已嘛。不过实不相瞒，我寻求这个方法，也是为了惩治负心人。你看嘛，公爵。女人，好苦为难女人。你也被人骗了？我被骗的太深了，到现在我都分不清自己是谁了，都是因为那个负心人。根本就没有这种方法。什么？我是为了让那头臭牛安心，才故意这么说的，让他觉得我既有自己的空间，也有一部分心在他身上。婚姻啊，到我们这种地步，无聊透了。可是，能跟相爱的人在一起，不是很幸福的事情吗？所以啊，一定要找到一个真正相爱的人。相爱的人，现在说这些，好像已经没有什么意义了。我现在再找一个相爱的人，应该很难吧？哎，算了算了，不说这些了。所以，那个方法根本就不存在，是吗？没错。鬼扯，婚姻中的一个小伎俩而已。如果真有这种方法的话，那必然半颗心是假的。与其这样，还不如死了算了。死？对，共存，还不如牺牲掉另外一半。或许死，真的是唯一的方法。你，你不会要自杀吧？自杀？没错，就是自杀。老娘终于找到方法了！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！为什么一个要自杀的人，表情跟中奖一样呢？我不要你讲了，我等。我凭什么告诉你？公
种乐器对我不太了解。我这人吧，什么都好，就脾气不太好，根本就没有这种方法。什么？到时候你拿着照妖镜，去照那个白晶晶和纯三十娘，一照就知道了。我一直说他们是妖怪，你不相信我。告诉我这儿为什么会有妖怪？我求求你快点出来，行不行？你别跟我玩躲猫猫呀！葡萄，嗯，你的手是不是让他给吃了？哎，没事没事，哎，出来混呢，这种事情难免会发生的，没关系，给点时间会长出来的。嗯，会长出来。嗯，这都行。哎呀，别别管我的手了，我说点正经的。你知不知道现在整个妖魔界都在蠢蠢欲动，全都在等唐三藏到人间来。唐三藏到人间？嗯，那他们去找唐三藏就行了，干嘛来我五岳山？因为他会在这里出现呢。那唐三藏为什么会在这里出现呢？因为五百年前孙悟空犯了天条，他师傅为了救他一命，用他自己的性命换孙悟空可以转世的一次机会。让这只猴子可以改邪归正。你还没告诉我为什么唐三藏会到这儿？唐三藏为了普度众生，去西天取经，满天神佛都被他这种精神所感动，连玉皇大帝都愿意给孙悟空一个转世的机会，然后让他们师徒可以五百年之后再度重逢，继续他们去取经的这个使命。哦，怪不得我长久以来一直做着一个同样的噩梦。什么噩梦？在一片黑漆漆的孤独的环境里面，有好几双一对对的色眯眯的眼神盯着我看。没错，就是你这种眼神，好几次已经盯得我脸红了，你知道吗？原来注定我今天撞妖。对呀、啊，就注定你你今天要撞妖。那你会告诉我怎么办？来。接下来就听我的安排，我自有对付妖怪的方法。嗯，别怕，靠得住吗？当然可以，我相信你。过来，我跟你说，把这把桃木剑挂在他们的门外，明天我们就来收妖啊！我不管，快。你比较高，快点，快点起来！葡萄，我想你应该没什么事儿。但是，你这个葡萄汁儿流出来了一点，没关系吧？应该。好了。嗯，看来我这个桃木剑是想我了，还回来找我，但是可怜，被关在外面进不来。哎，那现在怎么办？怎么办
嘿，有请大将军。这么小、啊，什么这么小啊？别看这么小，他非常的凶猛好斗，勇猛非凡，是妖怪的克星啊！嗯，这么厉害，嗯，那我们赶紧出发呀！可以，走。哎还行吗？可以可以，啊，就把我放在这里，然后呢，把我的法器放在一边就好了。这法器非常厉害，人碰了没事，妖怪一碰就妖力大减，元气大伤。能信吗？你这个？哎，不管了，放这儿了啊。很好很好，啊，然后你就走吧，剩下的就交给我。有了这串法器，对付那两个妖怪易如反掌。那行。那我先走了，那走走走走走吧，好。嗯，主人要戴漂亮的手串，我来给主人拿手串。笨蛋，不准吃我，快走开！走开！谁在说话？谁啊？谁啊？谁谁谁啊？哎，对了，我是来给主任拿手串的。嗯、快把手串还给我！不，不要走，快还给我！样啊！哎呀，我看你这一脸衰样，我就知道你肯定失败。怎么可能失败呢？啊！那些妖怪现在还在我们这儿呢。啊，他是不是每天都要吃掉我几个兄弟啊？你多虑了，他们的目的是要利用你，他们不会吃掉你兄弟的，放心吧。他们不会吃掉我的兄弟。那我岂不是连拿我兄弟挡一挡的机会都没有了吗？天哪，你是不是想让我快点死啊？你行不行啊？哎呀，善哉善哉，祝家人慈悲为怀。看来我还是不忍心对这些妖怪痛下杀手。至于其他的，闭上你的嘴！我再也不会相信你了。你做什么事都没有靠谱过，你知道吗？啊，我还是得自己想办法。要是让那头蠢牛知道我这次无功而返啊，我晴天大圣以后怎么在这个圈里混啊？好没面子啊！关键是啊，抓那唐僧的事不就泡汤了吗？啊！嗯？哎，又，这又酒又肉的，有什么喜事啊？大圣，您可不知道，我们大王这两天啊，又哭又笑的，而且还时常念着您大圣的名字，也不知道怎么了，就是让我们多买一些酒肉，您帮我们劝劝他呗。是啊是啊，你就帮我们劝劝他呗。啊，好了，这个我知道了，你们先回去吧，我随后就到啊。好，那我们先走了啊。等会儿，过来。好了，走吧，快走，快走，去去吧，走，这不走吧，走吧，你快点，走吧，走吧。
什么好东西越来越牛哥哥？贤<笑>弟啊，祝贺我恢复单身吧。<笑>贤弟啊，哎呀，多亏了你的一片苦心，那个黄脸婆才会那么爽快的离开我呀！啊啊、大哥能借我看一下吗？啊，可以，你请点。<笑>相濡以沫不如相忘于江湖，你若安好便是晴天。昨天的昨天，你送我水晶之恋；明天的明天，你就是我最熟悉的陌生人。祝你分手快乐。想不到那个汉服还挺有文采的。哎呀，恭喜牛哥哥呀！牛恢复地雷山第一钻石王老五的身份呢。那好，我们事不宜迟，赶快去抓唐僧吧。走走走，走。贤弟呀，唐僧早已是我们的囊中之物，何必急于一时呢？这个我如今啊，好事当头，我们应该好好庆祝一番，好让天下人都知道你齐天大圣不光是齐天大圣，还是分手大师啊！没有，小子们，操办起来啊！是，走。哎，对了，贤弟啊，你要给我看什么？啊啊，不是不是，给我看，不是，没有，不是。哎，让叔叔，哎，你你别看，你会后悔的，你不要悔啊。既然我们的感情走到尽头，还不如放手。哎呀，你这是写给谁的？哎，露水红颜，值得一提呀、啊。既然贤弟也摆脱了麻烦，那更应该得庆祝了，是不是？哎，恭喜啊！啊，恭喜啊！啊，恭喜恭喜！恭喜德源。青霞仙子，怎么哪哪都是你的杂货铺啊？因为我的杂货铺处处有分号嘛。那为什么我走到哪儿，你就在哪儿啊？嗯，我这个人啊，天生就能闻到钱的味道，跟着仙子一定有的赚吗？哼，对了，最新鲜的果子送给你。送给我，这么好？嗯。不过呢，我准备向你收取一些其他的费用。<笑>什么费用？我把它叫做心理咨询费，按时辰收费的。哼哼，可笑。仙子啊，我提醒你一下，我是唯一知道你秘密又能帮你出主意的人。嗯，就知道。<笑>对了，仙子，芭蕉镇一行可有收获呀、啊？哎。你这话倒是提醒我了呀！上次你给的是假消息，那个什么铁扇的什么方法都是鬼扯，这钱跟你无缘了。假消息？对呀、啊。大意了，不过没关系，我蜈蚣杂货铺呢，无功不受禄，童叟无欺，信用第一。既然上次没帮到你，这次就算你免费吧。说说你下面的想法吧。我。想死，死，嗯，大惊小怪。你看啊，现在我跟紫霞都共用的是紫霞的肉身吧？一旦这具肉身死了，那搞不好我们两个人的灵魂会跑到我青霞的肉身里。嗯，那么到时候我就不用再做夜行侠，白天也可以出来造了。听起来很有道理啊，是不是？不过好像实施起来比较困难啊。你看。如果你的肉身受损，不管是你的还是紫霞的，如果肉身受损，那就不完整了吗？比如说，我一剑戳死你，那你身上就会有个洞洞，很难看的。再者，你跌落悬崖，摔个稀巴烂，很惨的，要么就溺水而亡，也会浮肿的。再者就是，火烧，等于火化，你选哪一个？我选。呃，给我一点时间
，有一种妖怪呢，专靠吸人的魂魄来修炼。我觉得，这是一个办法。吸人魂魄的妖怪，我倒是认识一个。这个好久都没有这么热闹过了，是不是？<笑>对，恭喜恭喜！但是呢，有个事情我必须要跟你说呀，呃，这个关于绑架唐僧这个事情，我觉得我们事不宜迟。今天这么开心的日子，我们不要提和尚来喝酒啊！是，但是大哥，这个事情我们要从长计。好吧，那就恭喜大哥，恭喜大哥。<笑><笑><笑>大哥，那这杯酒喝完了啊！我觉得保家堂的这个事情，我们要从前帝呀，你是不是分手了那些苦闷的话？啊，我没有啊，怎么没有？这种事情怎么能瞒得过去呢？大哥，我是过来人，心里总会有些不舒服，是不是？一点点，一点点。当我跟铁扇离婚的时候啊，心里，哎呀，总不是滋味啊，完全没有看出来。大哥，我是成熟的男人，这点小事你怎么能看出来？哦，厉害厉害，大哥，铁扇弟啊，哎，这杯酒啊，我要敬你啊。请你帮我保住了家产，重获自由啊<笑>！应该的，做弟弟应该的。来来来，大哥大哥，好好好，来来来。不过大哥，其实抓唐僧这个事情，贤弟啊，我有个很重要的事情要跟你说呀。啊，怎么了？哎呀，你帮我这么大的忙，所以我要把我的亲妹妹牛香香嫁给你啊。<笑>这样的话呢，我们就亲上加亲，永远不会分开啦。<笑>大哥，别开玩笑了，结婚这种事情怎么能开玩笑呢？关于结婚这个事情，在我的人生理想计划表上并没有排上这个事情。那有什么关系？你今天排上不就行了吗？这这这这么重要的事情，怎么能说排就排吗？这太随意了吧！而且大哥，你别开玩笑了吧？我啊，会耽误令妹的青春的。贤弟，这话什么意思？你这话的意思就是。瞧不上蛇妹喽？哎，我没有这么说呀，你这什么牛逻辑嘛？是这样的，大哥，首先呢，我是个大丈夫，大丈夫壮志未酬岂能儿女情长啊？所以说，大哥，这件事情弟弟恕难从命啊。那不是没瞧上，就是看上喽。我没有这么说呀，齐天大圣的逻辑果然跟别人不一样啊。好贤弟，我也不知道你妹夫了。哎呀，好妹夫，谁是你妹夫？哎呀，来来来，好妹夫，妹夫，我这个谁叫妹夫？我不是你妹夫。来来来来，哎，大哥，我没有同意。来来来，我没有喝醉不归，不是你妹夫，大哥，哎，干什么呀？大哥，哎，哎，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你呃，就自己再忍忍，忍你个香蕉啊！有你这样的兄弟吗？自己刚刚离婚，干嘛往我火坑里推啊？贤弟，你此言差矣啊！和我妹成亲怎么能是火坑呢？哎呀，没有婚姻的人生是不完整的，有缺失的。我告诉你，哥的人生就不需要完整。我是个浪子，浪子人生就应该喝最烈的酒，养最凶的狗，泡最亮的妞。我堂堂一个混蛋，你给我谈你妹婚姻啊？谈的就是我妹的婚姻吗？哎，贤弟啊，我们两个真的很像啊，都是那种特别有魅力的混蛋，我们一定会很喜欢你的。你有病吧？那就不打扰，早点休息哦。你会后悔的，我说了，你一定会后悔的，后悔的。原来现在混蛋这么有市场啊！你一定会后悔的。来，喝一个。等明天试衣结束呀，我一定好好摆一桌，好好宴请大家。放心。哎哎，你干嘛
Passo. Uh. 哎呀妈呀！没想到你老了这么多啊！不过这个造型还蛮酷的嘛。你是谁呀、啊？吓我一跳。哦，我忘了。你见到我的时候，我还不是这个样子，声音有点少，但你这样子不重要。我这次来，有事找你帮忙。帮忙？黑山老妖帮你？哈哈，臭下。子！这剑我认识，就是这把剑，把我从玉树临风变成了老态龙钟。知道怕了吧？你到底是谁呀、啊？我是谁不重要，重要的是帮不帮忙。啊！可是我怎么帮你啊？杀了我，谢谢。我真的，你脑子坏掉了。嗯。仙子。嗯。你确定要我吸你的魂魄吗？没错。可是这样你就死了。我知道啊，可是这是唯一一个既不伤害我肉身，我又能死掉的办法。而且这样你的魂魄就不存在了。我知道，在你的身体里吗？对啊。可是我是谁啊？我还可以从你的身体里跑出来啊。这倒是啊。嗯。这也太恐怖了吧。哎呀，小黑，乖，你要相信我啊，我是绝对不会伤害你的。你只不过是帮我完成一个手术罢了，好不好？如果我拒绝呢？什么？开玩笑，我们这么熟，我来。来啊，来吧。是出于本能，你就是想打我，我发誓我没有。哎呀，小黑，别过来，你别过来。不知道青霞什么都好，就是脾气不太好，所以我的本能反应也会相对比较暴力一点。我保证我不会了。你别骗我，真的不能骗我。好吧，我再来一次。伤害我肉身吗？你找死是不是？天子，人家怕吗？我吸了你的魂魄，再从我身体里出来，太可怕了。那也不能伤害我肉身，听见没有？哦。我最后给你一次机会，如果还是不能帮我完成这个手术的话，我就……哦，哦，来啊！怪怕什么鬼啊！仙子，对不起，我错了。虽然我不知道哪里有错，但我感觉就是我错了。对不起，您的魂魄，我真的吸不了。哎，哎妈，没时间了。休息一下。如果按照亲属关系找三个人借钱，你会想到谁？借钱啊？你确定要这么裁判吗？孙悟空、至尊宝、青霞。青霞、牛魔王、紫霞。师傅、大师兄、二师兄，都不会借给我。你觉得谁一定会借钱给你？至尊宝啊，因为我知道他爱我呀。紫霞，如果六月猕猴找你借钱，你会借给他吗？不会，不会。嗯嗯
，当然是前站，前站，前站，借款还是找前站，凭借个人信用借款，不求人，借钱上前站。看来靠妖怪是行不通了，算了。不过，不知道明天我又会出现在哪里。希望紫霞这个贱人，不要再给我添乱。是让八方大王吵醒了，我们大王可是有起床气的，要把他吵醒，整个鸡肋山就完了。你说什么？我告诉你，老子今天心情非常的不爽，要生性大发，我就看这个十年的不爽，你能拿我怎么样？你老子要不服气的话，让他来打我呀，来打我呀，来打我呀啊！我这，<笑>我怎么可能打你呢？你是我贤弟，<笑>贤弟呀、啊。我就喜欢你这种天不怕地不怕的性格。当初玉皇大帝就是这样被你打服的吧？哼，这是我贤弟的家，这是牛府，他想怎么砸就怎么砸，你们管得着吗？贤弟啊，我这两天做梦啊都会笑醒，因为我已经迫不及待的要改口叫你妹夫了。贤弟啊，你就棍子掉了，继续砸，砸得越碎越好啊，就当锻炼身体了。哎呀，走走，跟我走啦。砸，你砸！大王说你砸吧，砸吧！使劲砸！哎呀，抓唐僧不能再拖了，必须想想办法才行。鸡肋山怎么走啊？鸡肋山，对、啊，往这边一直走，这边。哦，好，谢谢啊。谢谢这贱人到底在干嘛？二郎神和四大天王，妖怪帮不了我，神仙应该可以吧？二郎神君公干之际，能否帮小女一个忙啊？青霞，紫霞，不，青紫霞，不愧是二郎神君，三眼就能看出我的异样了。你们竟然敢出现在我面前，如今可是我通缉的要犯。是吗？抓或不抓，就要看各位的本事了。不过，不知道二郎神君能否动用仙法，帮我从紫霞的身体里弄出来。神君，青霞和紫霞是如来佛祖的人，一抓不易伤了。古哲仙子想让我们怎么帮你啊？很简单，杀了我。什么？仙子不要开玩笑了。虽然你被通缉，但如果杀了你，我们可是违反天条的。哎，你不知道我这几天都被玩坏了。你们要是不动手的话，我只好自己来了。干什么？我这有一个条件，不要伤我的肉身哦不要手下留情，拿出你们法器放马过来，我青霞保证绝不追究。
再咬我，这样我的肉身会被你咬肿的。哎哎哎哎、哇，你这乐器会损伤我听力的，这样我还怎么听别人话？漂亮可爱呀、啊！先给自己补补，这次真的要补补了。我最讨厌别人跟我同款，我用剑你又用剑是吧？我。啊，小俊，你的天幕会炸烂我身体的，帮你做个眼保健操吧。哼，你们几个身为神仙，连个云帮我的都没有，是爱我太失望了。青霞，我们对你一再忍让，你却不知好歹。我告诉你，你这叫袭警，大王必告如来，定要你好看。好啊，赶紧的呀，我还等着卢安救我呢。哼。没事吧，你们？没事，没事，没事真是踏破铁鞋无觅处，孙悟空，你死定了！这这这这这这这军侠，你怎么在这儿啊？你知道我找你找多苦吗？啊，这个你听我解释啊！少废话。哎呀，青青霞呀，那个你一定要照顾好你自己，我先走了啊。又是你，仙子，你睡在这里不冷吗？哎，我听说。最近牛府要大摆宴席，我觉得这是一个赚钱的好机会。仙子，你这么不开心，看来又失败了。我到底该怎么办呀？又错过了杀他的机会。仙子，就算你脱离了紫霞的肉身，又能如何呀？之前你见到晴殿大圣，可曾杀了他？他每次见到我就跑了。对呀、啊，见到你就跑了。不，接触紫霞肉身，抱这仇再说。没错。我、哦、来，谢谢。哎，等一下，等一下再睡嘛，等一下，你还没有付款呢。哎呀，给你记账了。青霞，紫霞，紫霞还是青霞呀？精神分裂。可怕了！我这到底得罪了哪路神仙吗？不行啊，我不能跑啊，跑也不解决问题啊，我得把那只死苍蝇抓住再说。冷静啊，冷静，冷静！给你吃个好东西啊！来，准备好，吃没吃？来吃香蕉皮，咬住香蕉皮，好，来，哎，来，来。
Ha 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 这么厉害啊，大王！是呀是呀，大王，你那个贤弟啊，又粗鲁，又不讲究卫生，脾气又怪，难道真的把香香小姐嫁给了？就是啊、哎！你们懂什么？男人就要有点个性才叫男人啊！我不管你们是大户人家还是妖魔鬼怪，欠钱啊就要还。发生了什么事啊？有一个姓孙的在我们店里喝酒闹事儿，说是你们牛虎的座上宾。那这事儿啊，就得你们管了。喝酒算什么？跑到我们店里白吃白喝，调戏我们老板女儿不说，连老板娘也一起调戏。我们今天必须找他算账。啊啊！爷爷在此。来来来，你们来来来，算算算算算呢。贤弟息怒啊！哎，我来搞定，我来搞定。啊，你们说的姓孙的呀，他是我贤弟。呃，不如这样吧，最近我们牛府喜事特别多，我们宴会上的酒席就由两位店家来承办。哎，到时候会有很丰厚的油水可以捞的。嗯，是啊。来人呐，招呼好两位店家呀！走走走，这这这，赶快走吧。这这这，你们大王。贤弟呀，你又淘气呀，稍安勿躁，过两天我妹妹就来了。牛魔王，你是不是男人？你有没有原则？我都这么混蛋了，你还要把你妹妹嫁给我吗？你这叫混蛋吗？你只是犯了一个所有男人都会犯的一个小错误。贤弟呀，跟我去看看宴会上的衣服不？我不去！我告诉你，婚会不会结的，不守信用就会烂屁股。我警告你，现在你就跟我去绑架唐僧，听见没有？嗯。贤弟呀、啊，你怎么不明白我的苦心呢？啊？唐僧可以活很久，我妹妹的青春等不了啊。等你跟我妹妹喜结连理之后，我们再去抓唐僧也不迟啊。好。既然你想让你妹妹当寡妇，那我现在就自己老断了。哎呀，你这是干什么？很容易弄伤自己的。哎，贤弟，你怎么了？贤弟。啊！贤弟啊！大哥，你干嘛呢？哎呀，贤弟啊！啊，哎呀，擦衣服啊，贤弟！啊啊啊！大哥，其实今天来呢，我是有个秘密要告诉你的。秘密？啊，你们有什么秘密呀？哎呀，过来坐下说呀。大哥。哇，贤弟啊，你这个表演很精彩啊！怎么做到的？哎呀，疼不疼？疼不疼？可不可以说你的？教教我们！我有事情跟你说呀！说呀！实话告诉你啊，我不是孙悟空，你不是孙悟空，没错，我是六耳猕猴。六耳猕猴。